Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2015, thứ hai tuần thứ hai mùa vọng. Bài đọc hôm nay có tên là Đứng dậy mà đi. Lời Chúa trong sách Luca chương số 5 câu 17 đến 26. Một hôm khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pharisêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Galilee, Jude và từ Jerusalem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người khiến người chữa lành các bệnh tật. Và kìa có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người, nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dở ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo, Này anh, anh đã được tha rồi. Các kinh sư và các người pha bắt đầu suy nghĩ. Người đang nói phạm thượng là ai vậy? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa ra? Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng, Trong bụng các ông đang nghĩ gì vậy? Trong hai điều, một là bảo anh ta đã được tha tội rồi, hai là bảo đứng dậy mà đi. Điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội. Đức Giêsu bảo người bại liệt, tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà. Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, phát cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà, vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa, họ kinh hãi bảo nhau, hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ. Lời suy niệm Bệnh tật nơi thân xác con người có thể tượng trưng cho một thứ bệnh tật nào đó nơi tinh thần. Ít người mắc bệnh câm, nhưng ai cũng có kinh nghiệm về sự câm nín do sợ hãi của chính mình hay do bị đe dọa bắt phải im. Ít người mắc bệnh điếc, nhưng lại có quá nhiều cuộc đối thoại mà hai bên chẳng hiểu nhau, vì mất khả năng nghe. Người mù không phải chỉ là người không thấy ánh mặt trời, nhưng còn là người không dám thấy ánh sáng của sự thật, không nhận ra hình ảnh người anh em nơi khuôn mặt kẻ thù. Không phải ai cũng có bàn tay khô bại không duỗi ra được. Nhưng ai cũng có lần thấy mình khó đưa tay ra để bắt tay người khác. Đức Giêsu đã chữa cả thầy bao nhiêu bệnh nhân chúng ta không biết, nhưng chắc Ngài đã không dừng lại ở việc chữa lành thân xác. Ngài muốn một sự lành mạnh nơi toàn diện con người. Bây giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nay. Lời của ngôn sứ Isaiah trong bài đọc 1 đã ứng nghiệm. Khi anh bại liệt trỗi dậy, vác giường và đi một mặt về nhà, chúng ta thấy niềm vui bừng tỏa trên khuôn mặt của anh và các bạn. Cả gia đình của anh cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc khi thấy anh trở về đi đứng như một người bình thường. Nhưng có điều họ không nhận ra đó là chuyện anh được tha tội. Đức giê đã tha tội cho anh dù anh không xin. Vì điều anh quan tâm chỉ là sự bất toại thể lý. Nhưng tâm hồn anh đã bước đi trước khi đôi chân anh đi được. Sự trỗi dậy của anh là sự trỗi dậy của cả hồn lẫn xác. Đức Giêsu có cơ hội để tỏ cho nhóm các luật sĩ và pha thấy không nhất thiết phải đi gặp tư tế và dân lễ đền tội mới được tha. Chỉ bằng một lời nói đơn sơ dễ dàng. Ngài có quyền ban ơn tha thứ. Chính việc anh bất toại được chữa lành làm chứng về quyền năng này. Ngược với thái độ tin tưởng táo bạo của anh bất toại và các bạn là thái độ thụ động ngồi của các luật sĩ và pha Họ cứng nhắc trong suy nghĩ truyền thống của mình. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể tha tội. 
Họ không tin Đức Giêsu được chia sẻ quyền ấy từ cha, dù họ đã tận mắt thấy anh bất toại đi được. Mùa vọng là thời gian trỗi dậy, ra khỏi sự bất toại và bước đi. Có những bất toại về mặt thiêng liêng, khiến tôi không đến gần Chúa được, cũng không dám đến với anh em. Có những bất toại về trí tuệ, khiến tôi bị kẹt, trong những định kiến, thiên kiến, thành kiến. Không dám mở ra để đón nhận những sự thật bất ngờ và đáng sợ. Có những bất toại về tình cảm khiến tim tôi như bị cầm tù. Không sao thoát khỏi được chuyện yêu ghét, oán hờn, dai dẳng. Xin giê giải phóng tôi, cho tôi khỏi bất toại, để tôi được tự do. Lời cầu nguyện Lấy Chúa giê Sống cho Chúa thật là điều khó, thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con. Chúa đòi con cho Chúa tất cả, để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. Chúa thích lấy đi những gì con kệ dựa, để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa. Chúa thích các tỉa con có những cái rườm ra, để cây đời con xin thêm hoa trái. Chúa cương quyết chinh phục con cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, dù phải chịu mất mát và thua thiệt. Lúc gì con cảm nghiệm được rằng trước khi con tập sống cho Chúa và thuộc về Chúa, thì Chúa đã sống cho con và thuộc về con từ lâu. AMEN